వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తులారాశి వారి యొక్క ఫలితాలు ఈ యొక్క సంవత్సరంలో ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయో తెలుసుకుందాం ఈ రాశి వారికి అధిపతి శుక్రుడు ఈ యొక్క తులారాశిలో చిత్త మూడు నాలుగు పాదాలు స్వాతి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు విశాఖ ఒకటి రెండు మూడు పాదాలు తులారాశిలోనికి వస్తాయి ఈ యొక్క తులారాశి వారికి ఆదాయము పద్నాలుగు రాజపూజ్యం ఏడు వ్యయం పదకొండు అవమానాలు ఏడు ఈ యొక్క తులారాశి వారికి ఈ యొక్క సంవత్సరం అంతా కూడా ఆదాయము పద్నాలుగు అంటే రెండు చేతుల కూడా సంపాదిస్తారు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అలాగే వ్యయము పదకొండు ఖర్చు కూడా చాలా బాగుంది అంటే ఈ యొక్క రాశి వారికి సత్ వ్యయం అయ్యే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి స్థిరాస్తులు బాగా కొనుగోలు చేస్తారు మంచిగా లాభాల బాటలో ఉన్నట్టుగా మనకు ఈ యొక్క సంవత్సరం యొక్క ఫలితాలన్నీ కూడా నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాయి రాజపూజ్యము ఏడు అంటే నలుగురులోను మాట మన్నన ప్రజాదారణ ఏడు భాగాలు ఉంటే అవమానము కూడా ఏడుగా ఉంది అంటే పక్కలోనే శత్రువులు ఉన్నారన్నమాట పక్కనే శత్రువులను పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉన్నారు ఒక పక్కన మిమ్మల్ని గౌరవించే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేసేవారు మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసేవారు మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరిచేవారు ఉంటే మీ యొక్క ఇంకొక పక్కన అవమానించేవారు ఈర్ష్యపడేవారు మిమ్మల్ని చూసి తట్టుకోలేని వారు ఉన్నారని గుర్తు పెట్టుకోండి ఇలా ఉన్నాయని ఈ యొక్క ఆదాయ వ్యయాలు రాజపూజ్యం వ్యయాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాయి ఇక పోతే రాశి ఫలాల యొక్క విషయంలోకి వెళదాం ఈ యొక్క తులారాశి వారికి ఈ యొక్క సంవత్సరము అంతా కూడా గురుని తృతీయ సంచార కాలము నందు మాత్రము కొద్దిగా చికాకులు ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే మార్చి ముప్పయవ తేదీ నుంచి గురువు చతుర్థంలోనికి చతుర్థంలోకి మకరంలోనికి వెళ్ళిపోతాడో అర్ధాష్టమ గురుని యొక్క ప్రభావంతో కొన్ని చికాకులు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా గురువు గారి మూర్తి మంత్రం చేత గురువు గారి నీచ భంగము చేత ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్స్ అయిపోయేటటువంటి అవకాశాలు అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చక్కటి శుభ ఫలితాలను ఇస్తూ ఉన్నాయి ఈ యొక్క కాలము అంతా కూడా కార్యసిద్ధి చేపట్టినటువంటి పనులు అన్ని కూడా జయప్రదంగా ఉండటము భోగభాగ్యాలు సిద్ధించడము ఇవన్నీ కూడా చక్కగా కలుగుతూ ఉన్నాయి శని అర్ధాష్టమ సంచారం నందు మాత్రము అకారణ ద్వేషము చికాకులు త్రిప్పట మానసిక చాంచల్యము ఇలాంటివి అన్ని కూడా శని భగవాను నాలుగవ స్థానము సంచారం వలన మనకు కలుగుతూ ఉన్నాయి కొంచెం అనారోగ్య సూచనలు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి రాహుకేతువుల యొక్క సంచారము మాత్రము చక్కటి శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది ఈ యొక్క తులారాశి వారికి శుభాశుభ మిశ్రమంగా ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువగా చక్కటి ఫలితాలే గోచరిస్తూ ఉన్నాయి శని మూర్తి మంత్రము కూడా బాగుంది రాహు యొక్క మూర్తి మంత్రము బాగుంది గురువు యొక్క మూర్తి మంత్రము బాగుంది కాకపోతే కేతువు గారి ద్వితీయ రాశి సంచారం వలన సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు నుంచి కొంచెం చికాకులు అదేవిధంగా రాహువు యొక్క అష్టమ రాశి సంచారము అయినటువంటి వృషభంలో సంచారం వలన కూడా కొంచెం చికాకులు అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు ద్వితీయార్థంలో సంవత్సరం యొక్క ద్వితీయార్థంలో ఈ యొక్క రాహు కేతువుల యొక్క ఉపశమనం కోసము వాటి యొక్క దుష్ట ప్రభావాలు మన మీద లేకుండా ఉండడం కోసమని మనము అంటే ఈ యొక్క రాశి వారు ఎక్కువగా పూజ జపము దానము ధర్మము హోమము రాహుకేతువు గ్రహాలకు చేసుకుని ఉపశమనం కలగ చేసుకోవలసి ఉంటుంది దీనికి అధిపతి శుక్రుడు ఈ యొక్క తులారాశి వారు ముఖ్యంగా మనకు మీ ఇంటిలో కనుక తులారాశి వారు ఒక్కరు ఉన్నా కూడా ఆ ఇల్లు ఆ కుటుంబం అంతా కూడా నిజంగా వెలుగుతో వెలిగిపోతుంది ముఖ్యంగా తులారాశిలో మనము జన్మించినప్పుడు కొందరు చిత్త నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదాలలో జన్మించిన వారు ఉంటారు అదేవిధంగా స్వాతి నక్షత్రము నాలుగు పాదాల్లో జన్మించిన వారు ఉంటారు మరి విశాఖ నక్షత్రము ఒకటి రెండు పాదాల్లో జన్మించిన వారు ఉంటారు కేవలము ఈ యొక్క స్వాతి నక్షత్రంలో పుట్టినటువంటి తులారాశి వారిని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇంట్లో ఒకరు ఉన్నా కానీ ఆ ఇల్లు నిజంగా ఆ ఇంట్లో లక్ష్మి నరసింహ స్వామి జన్మించినట్లే స్వాతి నక్షత్రము నిజంగా ఆ భగవంతుడే ఎల్లవేళలా కూడా మిమ్మల్ని కాపాడడానికి ఆ ఇంటిలో సిరి సంపదలు భోగ భాగ్యాలు ధనధాన్యాలు వస్తు వాహన యోగాలు ఎప్పుడు కూడా నిరంతరంగా కూడా తొల త్రూగుతూనే ఉంటుంది అంతటి చక్కటి నక్షత్రంలో పుట్టినటువంటి 
తులారాశి వారైతే ఏం చేసిన తప్పు ఏంటి మేము తులారాశి వారి కదే తులారాశి వారి కథ మా ఇంట్లో ఏమీ లేదు అని కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు దీనికి కారణం కూడా ఉంటుంది చిత్త విశాఖ నక్షత్రంలో పుట్టినటువంటి ఒక తులారాశి వారు చేతికి వందినటువంటి డబ్బు చేదారిపోవటం వంటి ఎన్నో నష్టాలను చూస్తూ ఉంటారు సంపాదిస్తారు కానీ నష్టపోతూ ఉంటారు అవకాశాలు దగ్గరగా వస్తాయి చేజారిపోతూ ఉంటాయి మనము ఎంత చక్కగా మిత్రత్వం వహించినప్పటికీ కూడా మిత్రత్వము ఉండకపోగా శత్రుత్వం ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది మన ముందు పుట్టిన పెరిగినటువంటి పిల్లలు కూడా నెంబర్ వన్ స్థానాల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మనం సలహాలు తీసుకుని మన దగ్గర సలహాలు తీసుకుని వారు బాగుపడుతూ ఉంటారు విశాఖ నక్షత్రంలో పుట్టినటువంటి వారికి సమస్యలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి చిత్త నక్షత్రం వారికి చిత్త మూడు నాలుగు పాదాలు యొక్క తులారాశి తులారాశికి అధిపతి కుజుడు చిత్త నక్షత్రంలో ఎవరు జన్మించారంటే ఆంజనేయ స్వామి వారే ఎక్కువగా చిత్త నక్షత్రంలో జన్మించడం జరిగింది విశాఖ నక్షత్రం వచ్చేసి ఇంద్రుడు చిత్త నక్షత్రంలో జన్మించి తులారాశి వారైతే ఖచ్చితంగా వారు చాలా వరకు కూడా ఎదురు దెబ్బలు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి జీవితంలో ఒక సమస్య పోయినప్పటికీ కూడా ఇంకొక సమస్య అనేది వస్తూనే ఉంటుంది అది కొంచెం తేరుకునే లోపు ఇంకొక సమస్య అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి ఇలా ప్రతిదీ కూడా లేస్తూ పడుతూ లేస్తూ పడుతూ మొత్తం జీవితం అంతా కూడా వృధా ఖర్చు అయిపోతూ ఉంటుంది టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇక లైఫ్ లో మిగిలేది గుండు సున్నా ఇలా జరగకుండా ఉండాలని అనుకుంటే మీరు పాజిటివ్ గా ఆలోచించాలి మీ యొక్క పేరును కూడా సరి చేసుకోండి ప్రతి విషయంలోని కూడా ఆలోచించి పాజిటివ్ గా ఆలోచించి ముందుకు వేస్తే మంచి విజయాలే కలుగుతాయి అదే విధంగా మీ పేరులో ఉన్నటువంటి సంఖ్య బలాన్ని కూడా సరి చూసుకోండి దానికి తగ్గట్టు పరిహారాలు చేయించుకుంటే మంచి ఫలితాలే కలుగుతాయి స్వాతి నక్షత్రం వారికి మాత్రం ఎన్నో విజయాలనే చూస్తారు ఈ యొక్క తులారాశిలో జన్మించినటువంటి స్వాతి నక్షత్రం వారికి తిరిగినటువంటి వండర్ఫుల్ అయిపో ఉంటుంది ఈ ఎప్పుడైతే మార్చి ముప్పయవ తేదీ నుంచి గురువు చతుర్థంలోనికి చతుర్థంలోకి మకరంలోనికి వెళ్ళిపోతాడో అర్ధాష్టమ గురుని యొక్క ప్రభావంతో కొన్ని చికాకులు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా గురువు గారి మూర్తి మంత్రం చేత గురువు గారి నీచ భంగము చేత ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్స్ అయిపోయేటటువంటి అవకాశాలు అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చక్కటి శుభ ఫలితాలను ఇస్తూ ఉన్నాయి ఈ యొక్క కాలము అంతా కూడా కార్యసిద్ధి చేపట్టినటువంటి పనులు అన్నీ కూడా జయప్రదంగా ఉండటము భోగభాగ్యాలు సిద్ధించడము ఇవన్నీ కూడా చక్కగా కలుగుతూ ఉన్నాయి శని అర్ధాష్టమ సంచారమునందు మాత్రము అకారణ ద్వేషము చికాకులు త్రిప్పట మానసిక చాంచల్యము ఇలాంటివి అన్ని కూడా శని భగవాను నాలుగవ స్థానము సంచారం వలన మనకు కలుగుతూ ఉన్నాయి కొంచెం అనారోగ్య సూచనలు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి రాహుకేతువుల యొక్క సంచారము మాత్రము చక్కటి శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది ఈ యొక్క తులారాశి వారికి శుభాశుభ మిశ్రమంగా ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువగా చక్కటి ఫలితాలే గోచరిస్తూ ఉన్నాయి శని మూర్తి మంత్రము కూడా బాగుంది రాహు యొక్క మూర్తి మంత్రము బాగుంది గురువు యొక్క మూర్తి మంత్రము బాగుంది కాకపోతే కేతువు గారి ద్వితీయ రాశి సంచారం వలన సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు నుంచి కొంచెం చికాకులు అదేవిధంగా రాహువు యొక్క అష్టమ రాశి సంచారము అయినటువంటి వృషభంలో సంచారం వలన కూడా కొంచెం చికాకులు అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు ద్వితీయార్థంలో సంవత్సరం యొక్క ద్వితీయార్థంలో ఈ యొక్క రాహు కేతువుల యొక్క ఉపశమనం కోసము వాటి యొక్క దుష్ట ప్రభావాలు మన మీద లేకుండా ఉండడం కోసమని మనము అంటే ఈ యొక్క రాశి వారు ఎక్కువగా పూజ జపము దానము ధర్మము హోమము రాహుకేతువు గ్రహాలకు చేసుకుని ఉపశమనం కలగ చేసుకోవలసి ఉంటుంది ఆర్థికంగా అభివృద్ధి పరంగా చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి వృత్తి ఉద్యోగాదుల విషయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే బాధ్యతలు పెరుగుతాయి ఉద్యోగస్తులు ముఖ్యంగా అధికారుల యొక్క మెప్పును పొందుతారు తల్లిదండ్రుల యొక్క అండ మీకు పుష్కలంగా లభిస్తుంది గతంలో ఆగిపోయినటువంటి పనులన్నీ కూడా తప్పకుండా పూర్తి చేసుకుంటారు దైవ చింతన ఉంటుంది ప్రముఖులతో పరిచయాలు మీకు చక్కగా లాభిస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి ఖర్చులు మీ యొక్క అంచనాలను పెంచుతాయి ఈ మాసంలో ఆశించిన విధంగా మొత్తం జీవన విధానం అనేది ప్రారంభమవుతాయి ధనాదాయం మాత్రం సామాన్యంగానే ఉంటుంది ఉద్యోగ జీవన విషయం తీసుకున్నట్లయితే ఆశించిన ఉన్నతి లేదా మీ యొక్క జీతంలో పెరుగుదల ఇలాంటివి కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి విద్యార్థుల విషయం తీసుకున్నట్లయితే వీరికి చక్కటి సాంకేతిక విద్యలో ప్రవేశం లభిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు వీరికి వివాహ సంబంధమైనటువంటి సంతాన సంబంధమైన శుభవార్తలను ఎన్నో అందుకుంటారు మీరు పరోపకారం చేస్తూ ఉంటారు ఈ యొక్క పరోపకారం వలన ఇతరుల యొక్క మన్ననలను చక్కగా పొందుతారు 
అలాగే వృత్తి జీవనంలో కోరుకున్న గుర్తింపు అనేది తప్పకుండా లభిస్తుంది నూతన స్నేహ సంబంధాల వలన మీ యొక్క కాలం ఉల్లాసంగా గడిసిపోతుంది వినోద కార్యక్రమాల కోసం ధనాన్ని ఎక్కువగా ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు ఈ యొక్క నెలలో వచ్చేటటువంటి పదిహేడవ తేదీ నుంచి ఆర్థిక లాభాలు ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటాయి అయితే ఓటమిని ఎదుర్కోవాల్సి రావడంతో ఈ యొక్క విరోధుల యొక్క సమస్యను స్నేహపూర్వకంగా సంస్కరించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల యొక్క మద్దతు కూడా మీతోనే ఉంటుంది ఇక ఆరోగ్య విషయం తీసుకున్నట్లయితే అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు కొన్ని రకాల కోరికల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు దూరంగా కూడా ఉంచుకోగలుగుతారు సామాజిక పనులపై మీకు గొప్ప ఆసక్తి అనేది కలుగుతుంది కొత్తగా వివాహమైనటువంటి జంటలు శుభవార్తను అందుకుంటారు సంతాన ప్రాప్తి సిద్ధిస్తుంది విభజన మరియు వివాదాల వాతావరణం ముగుస్తుంది గతంలో ఉన్నటువంటి గొడవలన్నీ కూడా సమసిపోయి మంచి జీవితం రాబోతూ ఉంది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న ఒడిదిరుకులన్నీ కూడా పదిహేడు తర్వాత తొలగిపోయి జీవితంలో ముందడుగు వేయడానికి అన్ని కూడా సానుకూల పడతాయని చెప్పుకోవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి